Burada rəqs edən, uçan, at çatan, yarışan oyuncaqlar var. Milat mövsümündə bu oyuncaqların ən çox sevilənə, ən çox satılacaq. Toys, Tots və Mor şirkətinin icra edici direktörü Jim Silver müxtəlif oyuncaq şirkətlərini araşdırır. Biz oyuncaqları hazırlamağa başlanıldığı vaxtdan sona dək izləyirik və biz hər şeyi yoxlayırıq. Oyuncaqları qutulardan çıxarır, onların necə quraşdırıldığını nəzərdən keçiririk. Sonra isə onlarla necə oynanılacağını seyr edirik. Ən çox satılan oyuncağın Star Wars, The Wars Awaken oyuncağı olacağı gözlənilir. Yeni Star Wars filminin ekranlara milad bayramında çıxacağı və bu oyuncaqlardan 1 milyon dollardan çox gəlir əldə ediləcəyi gözlənilir. Yeni Star Wars-dan başqa uzaqdan idarə olunan və yüksək mühəndisliyə malik BBD Droidin ən çox satılanlardan olacağı gözləndir. Bu möhtəşəmdir, əvvəllər beləsi olmamışdı. Bədənin fırlanmasına baxmayaraq başı həmişə yuxarıda qalır. Bu, robotların tək amiri deməkdir. Jim Silver-in fikrincə Star Wars və dron oyuncaqlarına görə bu il ən çox oyuncaq satılan il olacaq. Dronla həm evdə, həm də açıq ərazidə oynamaq olar. Bunun içəri üçün mühafizə proqramı var. Oyuncaq komersiya maraqları üçün istifadə edilə bilməz. Onlar dayanmadan satılır. Hətta yaşlı, 18-dən 34 yaşa qədər insanlar bu oyuncaqları gözləyir. Peanuts cizgi filminin qəhrəmanı Snoopy də markətə yenilənərək çıxıb. Bu da Barbie. Son illər satışı bir qədər azalan Barbi markətə yeni, ata minən Barbi kimi çıxır. Onun yaxşı satılacağı gözlənilir. Bu, qızların çox xoşuna gəlir. Qızlar atları da Barbini də sevir. Beləliklə, 2015-ci ildə oyuncaq mövsümünün bizneslərə milyonlarla gəlir gətirəcəyi gözlənilir. Vaşingtondan nərinə cavalqızı Amerikanın səsi.